may ginagawa ka. Pwede kang bumaba. Tulungan mo ko. Para matapos na ako dito. Okay? Okay. Chalab. Okay. Chalab. Adobo. Okay. Um, yun yung technique para hindi ka patay ng asawa mo. Kailangan mo siyang i-involve sa pagbabike. Ngayong araw na to, ikakabit natin yung mga bagong gulong na binili ko galing sa Decathlon. So, sa so makikita nyo, <laughs> kakatapos ko lang mag-shoot. Uh, yung shoot na ginawa ko ngayong araw is yung first impression ng dalawang gulong na to. So, ito yung Python 2 ng Hutchinson and ito yung Kraken. And ito rin, yung dalawang gulong na ikakabit natin ngayon to sa dalawang bike ko. Tapos, ito, nandito yung DHF na ikakabit din natin dito sa bike na to so ito yung DHF dito natin ilalagay Yan. ito pa yung stock tire ng Decathlon um, hindi siya pangit, hindi ko siya itatapon iiwan ko siya dyan kasi da, hindi naman sa iiwan ko, itatago ko siya kasi gagamitin ko siya as winter tire so yan, papalitan din natin yan ang ilalagay ko dito is yung Kraken tapos ito yung sa commensal yung commensal ko yan o, so nakikita nyo, yung Ardent is pudpud na pudpud na kung magkakaroon din ako ng ekstrang oras, ikakabit din natin tong mudguard ko doon sa doon sa bago kong trail bike. Kasi wala pa siyang mudguard, ayoko nang kumain ng putek habang nagti-trails. Kaya kailangan na natin tong ikabit. Pero syempre, bago natin may kabit yun, kailangan ko munang alisin itong tripod. Tapos, ang unang-una natin ikakabit is yung python doon sa commensal. So, kailangan ko tong ilagay sa labas ng workshop dun sa may cellar uh, pero sandali lang naman kasi kailangan ko ng space dahil maliit yung workshop ko eh so ngayon libero na kailangan na lang natin tong ilagay sa work stand tapos tatanggal natin yung gulong tapos ikakabit natin yung pythons So kung nagtataka pala kayo kung nasan yung isang bike ko, ayan, nandyan siya. Nasa may hallway para hindi masyadong masikip dito sa loob. Pero mamaya, papasok natin yan. Ilalabas ko naman yung commensal. So ito naman yung ilalabas ko mamaya. Para mapalitan naman natin. Kasi doon, dalawang gulong yung papalitan natin. Plus, kailangan din natin ilagay doon yung mudguard kung maaga tayong matatapos dito. So ngayon, ready na. Ang kailangan ko nalang gawin is i-cambio to doon sa pinakamaliit. Tapos tatanggalin ko yung gulong. Tapos umpisa na natin tanggalin yung, yung pudpud kong ardens. Kaya nung makikita nyo, semi-slick na eh. Pambihira. Natanggal ko na yung interior na rin yung gulong so tatanggal na lang natin yung tire tapos saan na yung python ko python ba to hindi kraken to ito yung kakabit natin yan so tandaan nyo na kailangan nating sundan yung tamang rotation. So, yan yung arrow. So, bali, kapag kinabit natin siya sa bike, pag ganito siya. Yan. So, nga pala, mas madaling maglagay ng gulong o ng tires sa rims kapag ka yung interior mo is may konting hangin. Yan din yung reason kung bakit hindi ko to tinanggalan ng masyadong maraming hangin kanina. Para, mas madali siyang may kabit. So, tandaan natin na yung valve, kailangan natin ipares dun sa brand or kung saan para mas madali nating makita. 
Kasi kung hindi natin isasap, kung hindi natin ilalagay ng ganyan, hindi tayo magiging pro look. So, kailangan maging pro yung look ng gulong natin. Betin natin siya sa isang side. Beat in pala natin. So, sa nakikita nyo, ito yung pangit sa folding eh. Sa folding tires, ganito palagi yung nangyayari. In a sense na, dahil walang shape or matagal siyang nakatiklop, ang hirap nang ipasok. Okay. So yung isang side, pumasok na siya and naglock na rin dun sa bead lock. Try natin yung kabilang side. Tapos kailangan ko tong bombahan ng malupit. So base doon sa nakikita ko ngayon square profile siya hindi siya kagaya nung Maxxis Arden na round ito medyo square so napaka fast rolling talaga nung design niya pero syempre malalaman natin lahat yan once na matitest na natin to mahirap magsabi ngayon kasi syempre pa natin test eh. So medyo mabilis siyang ibid. Kasi naibid ko siya kagad na walang problema. Kaso, sa nakikita na ng pambihira yan, tumabingi yung ano ko. Huh! Napagod ako sa kakabomba. Pero, yan o, tumabingi yung valve ko. So, kailangan ko ngayon tanggalan ng hangin, ayusin, pambihira yun, ayusin yung interior sa loob, tapos, bombahan ulit. Ha! Grabe! After 3 tries, asa na yan? Huh! Na straight ko din sa wakas pambira Na straight ko din yan Nakalimutan ko Nakapag tubeless ready nga pala yung tires mo Once na nag bid in na Yung tire sa rims Ang hirap ng tanggalin pambira yon Hiningal ako So ngayon Binombahan ko na siya Nang sob sobra sobra Dun sa normal na ginagamit ko Kasi kailangan muna niya na um, ma-maintain yung shape niya for ilang days tapos tsaka ko siya ipapump dun sa normal na tire pressure na ginagamit ko so ayan, kung makikita nyo ngayon ito yung tire profile niya so hindi naman siya ganun ka-aggressive pero ngayon na nabomba na siya ng tama or may hangin na siya uh, mas mataas yung yung nubs niya dun sa inexpect ko akala ko halos semi-slick siya pero hindi hindi siya semi-slick um, fast rolling lang siya na tire pero ayun nga um, square profile din hindi siya kagaya ng ardent na round profile ito ay square so kakabit ko na ngayon sa bike yan time check mag alas 8 na ito na yung gulong na nakakabit sa commensal ko yan o Hutchinson Python 2 very very nice nice ang ganda nung ano tas ang machong tignan sa bike so sana machong performance din pambihira yan um, although ano eh, hindi ako magareklamo dahil ang mura nito Para sa, ano, sa gulong. Since yung mga gulong na binibili ko is uh, usually mga nasa 40 euro. Kasi, ito, yung DHF. Tingnan nyo naman kung magkano pambihira yan. 52. 52 euro. Seryoso? Pero dahil paborito ko yung DHF, okay lang. Okay. 
Ngayon, pambira ang napagod ako doon ha. Ngayon ang gagawin naman natin is ikakabit natin yung ah, yung kraken uh, ito kraken dun sa all mountain ko na trail bike yung full suspension tapos ikakabit din natin yung DHF tapos yung mudguard tapos aakit na ako kasi kung hindi papatayin talaga ako ng asawa ko eh may ginagawa ka pwede kang bumaba tulungan mo ko para matapos na ako dito okay okay chalab okay chalab adobo okay um, yun yung technique para hindi ka patay ng asawa mo kailangan mo siyang i-involve sa pagbabike so yan napasok ko na yung bike and ayun yung bike na natapos natin ngayon ito naman yung ilalagay ko sa stand tatanggal natin yung gulong kasi sa nakikita nyo stuck pa na gulong yan stuck pa din na gulong to so unay natin naikabit yung kraken sa likod anyways tinawag ko na rin tinawagan ko rin yung asawa ko para may katulong ako dito or at least kakwentuhan kasi mukhang mahaba haba tong video mukhang mahaba haba tong gagawin ko eh actually hindi lang yung video mukhang mahaba haba talaga tong gagawin ko um, dahil bababa siya kakabit ko na rin to Okay, umpisa natin. Bali, ganito yung plano. Mm, go. Ikaw mag-video sa akin. Mm -hmm. Habang nagsushoot ako. Kasi kung hindi, hindi na ako matatapos dito. Eh. Ikakabit natin ito. Yung kraken. Mm. Tapos ikakabit din natin yung DHF. Kung makikita ko kung nasan. Uh, yun yung DHF. Nasa likod mo. Okay. Bali, ang gagawin mo lang dito ka. Para makita ka sa video. <laughs> Ibigyan mo ako <laughs> habang nakakabit. Kasama ako, hindi pa ako nag-ayos. Oh. Inihingal lang ako kasi yun eh. Oh game, go. Ano? Ano, bali, ibigyan mo lang ako habang nagbibideo, habang ginagawa ko yun. Kasi, para mabilis lang kasi matatagalan ako eh. Okay? Um, Dito ko na matulog, okay lang. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya dapat, para hindi kayo patay ng mga asawa nyo, i-involve nyo sila sa pagbabike. <laughs> Ikaw magbideo. Okay, go! Kailangan ko na lang itong tanggalin. Hindi, ito tanggalin ko muna yung bed. Yung pag... Yung pag... Look! Grabe yung ano. Pagka bed in ito. Good! Ayun! Tanggal ko na. Yun! Yun! Ang bilis ko lang matanggal. Pero tapos na ako mag-shoot ha. Tapos ko nang i-shoot yung ano. Yung content ko. Para sa ano, yung normal na content ko ng YouTube. Ayun na to vlog na lang. Oh, yun yung vlog ko para sa ano. Sa. Tires. Ay, di maroon. Oo, oh, hindi nga. Lately nga ano eh. Pumapalya ako eh. Ala. <laughs> <laughs> hindi, dahil dun sa ano. Sa, sa pagkakabid. Pagkakabid in. Laging bed in yung sinasabi ko. Yung pagkakabid in nung tires. Kasi ano to eh, kung di ako nagkakamali, tubeless ready to. Oh, bakit? Ito yung problema ng ano, ng tubeless ready na tires. Kita nyo kung, tanggal ko na yung kabilang side. Pero ito, nakabit in pa rin dun sa rims. Nakalock pa rin siya dun sa mismong rims. Kaya, kailangan tanggalin. Yan, ngayon tanggal na. Pero grabe yung ano, yung, yung pagkakabit in ito. Ngayon, Kapag folding yung tires na bibili nyo, bago nyo ikabit, ihayaan nyo muna siya maging bilog sandali para hindi kayo mahirapan na ano, magkabit ng tires. So, yan. Ganito yung ginagawa ko eh. So, hindi ko ina-expect na ang daling ibid in ng Hutchinson compared dun sa tanda mo to lag ay ayoko na yan i tapon ano muna ay actually pwede ko tong itapon pero gagamitin ko muna sa content may last na content akong gagawin dito so, makikita niya naman ng biro pudpud na pudpud na to pero ito yung pinakaayo namin magkasawa na tayo kasi pamatay to eh sa pagbibid in uh, mahirap pong ilak dun sa rims hindi kagaya nito yung isa ano eh 
Actually, nabid-in ko kagad yung Hutchinson Pythons kanina. Kaya lang, tinanggal ko yung pagkakabid-in dahil baliko kong naikabit yung valve. Ito yung tinatawag na struggle ng ano eh. Struggle is real. The struggle is real kapag ka magkakabit ka ng tubeless ready na tires. Sa tubeless ready na rims, tapos lalagyan mo ng interior. Ah. Okay. Teka, parang pumasok na isang side. Uy, pero... Nagkasya tayong dalawa dito sa workshop, ha? <laughs> At hindi mo ko papatayin. <laughs> yan. So, yan. Nakita nyo naman. Kumapit na sa kabilang side. Ngayon, pwede na natin tong i-beat in sa kabilang side. Naiingatan din na hindi yung ma-damage siyempre yung interior so ngayon dahil naka ano to shader valve yun ako shader yan kailangan ko rin mag switch ngayon na to kasi naka presta to eh yan kasi yung uy yung ano ko guys nakikigays na rin ako ngayon yung pump ko double sided so isang side presta isang side ay shader technically yung gagawin mo lang is magpapalit ka lang ng side so parang ganto yata sorry ha kasi hindi ako gumagamit ng ganto eh hindi naman ako gumagamit ng shader na valve eh Presta valve yung lagi kong gamit. Yeah. Parang ito. O, parang ito yun. Kasi naglock eh. Yan. Meron ng konting hangin. Check na natin yung bead in. Kung nag bead in siya ng tama. Hmm. Hindi. So ito na yung time para i-bead in ito. siya umangat sa isang side dito mm. pag narinig nyo na nag pop ibig sabihin nag bid in yun wala pa try mong eh ganun o oh. ganun pa yun parang parang may nag bid in yun Um, ito, itong side na ito yung side na hindi nag bleed in kasi kung makikita mo yun ito yung side na hindi nag bleed in tignan natin try natin yung pa siya kung mag bleed in siya mag isa kung hindi ilan ba yung ano, maximum niya parang sa pagkakaalam ko itong ano na to itong gulong na to parang 60 hindi, parang 40 PSI lang yata ito. E, 40 mo. Tapos sisigaw tayo ng Happy New Year. <laughs> Kailan na? Nasa na? Hindi ko lang eh. Lapit na yan. tingin ko tara nga itong side na lang na to tama umangat na yung line nya yan yung pala tandaan na nag beat in na hindi nag beat in yung side na yun teka sa kabilang side yes yes nag beat in sya except dito sa side dito na to dito sa side na to Ito yung issue ng folding tires eh. Kala ko ba madali? Yung isa, madali <laughs> Yung python. Tapon mo na rin. Hindi. Magbibidin yan. Tiwala lang. 
So, itong side na to, nag-beat in na. Di pa? Ito, nag na siya. Lumabas na yung kuwit. May kita niya. Lumabas na yung kuwit. Oh. All around. Kabilang side. Um, yeah! Nakabitin na ka agad. Okay, so ngayon, hindi natin ito pwedeng galawin. In a sense na, kailangan natin siyang i-maintain na ganito katigas sa mga ilang araw. Kagaya nung sinabi ko rin kanina sa Hutchinson Python. Kailangan i-maintain ito para ma-maintain niya yung shape. Tapos saka ako siya bubombahan kapag ka mag-trails na lang ako. Yung ginagamit kong, yung totoong tire pressure na ginagamit ko. So ito yung 2.30. So nakikita nyo, fast rolling tire, kagaya nung sinabi ko rin, abangan nyo yung, hindi, hindi nyo abangan. Kasi malamang-lamang na napanood nyo na yung first impression ng tires na to. Kasi ito na yung vlog eh. Um, fast rolling, super baba ng mga nubs. Kung makikita nyo, yan. Hindi siya kagaya nung, um, ito, yung nubs ng Ardent na, ito pudpud na, pero kung makikita nyo yung, ano, yung braking, ano, kung makikita nyo, sobrang taas nito, compared sa nubs nito. So, ito ay super fast rolling na tire. And actually, kung titignan natin, yung ikakabit natin mamaya na gulong sa front. Kita nyo naman kung gano'ng kataas. Ang taas nung ano nito, ang taas nung nubs nito compared dito. So, ito yung tinatawag natin na fast rolling. And ito yung ilalagay natin sa rear tire para sa mas mabilis na pagpipedal. At syempre, mas ma mas mabilis at mas madaling drifting sa trails. Ay mo na. Nawalan kami ng battery eh. at hindi lang battery pati memory nabawasan kami. So ayan. Ngayon, siya yung kumikilos ngayon talaga naman. Kailangan nating i-involve yung mga misis natin para ano eh. Hindi tayo patayin. At bilang tayo ng mga bagong bike at bagong components at mas marami pang gulong. Di ba? Babayad to. Ano kaya? Siyempre, mas marunong ako sa'yo no. Ang oh, sige na nga, naniniwala na nga ako sa'yo. Oh, Pardon. talaga naman. Ang bilis ah. Ha! Ang kalang mo ah. Wala pang one seconds. Anong ituturo ko sa'yo sa susunod? Yung paano... Basta tuturuan mo ako mag-bake, tuturuan kita sa bike. Hindi, marunong nga ako sa bike eh. Anong alam mo sa bike? Magpedal. Ganto o, oh. tingnan mo, yeah. papakita ko sa iyo ha, ano itong yan, arrow na to, oh. yun yung rotation. Actually, may point ka dun eh. <laughs> Kasi may dito din eh. May point ka dun. Yung pagano'n. So yun. ngayon, i-ano natin to sa ganito. Bali yung paano yung rotation? Nakita ko yung rotation kanina eh. Ito nga, o oh, yung arrow nga dito, yung mismong triangle. Sa so, tama ka nga. Okay, may point ka dun. May point naman pala yung mga babae. Eh, syempre. Alam mo kasi yung mga lalaki, ang dami-dami yung iniisip na Ugot, common. Ugot lines ba yan? Logic lang yan. Logic, basic, basic math. Basic math. <laughs> Kaso ang problema is yung math ko eh. <laughs> Walang basic doon. <laughs> Gusto niyo palagi pinapahirapan niyo yung sarili niyo. Siyempre, lalaki kami. <laughs> Kita niyo, nag-struggle ako, nagpasok. Oh, yung bid niya sa gulong kasi ang tigas. Yan o, oh. ayaw pumasok, pumasok ka. Gutom na kami ng brownies. <laughs> Makisama ka naman. Yan, pumasok ng isang side doon. Try natin dito. Uy! Tumama yung rims ko sa sahig pambira. Okay. Ang tigas. <laughs> Ang tigas nito. Hindi to normal. <laughs> Ay, hindi naman sa hindi normal. Sanay naman ako sa... DHF kasi ito rin yung ginagamit ko sa downhill na tire pero isa lang yung sure sobrang hirap itong ibig mm. yun pumasok din 
Ang bira. Woo! Ay, sinasabi mo yung magbibid into place. Parang wala. Parang hindi ka naman sanay sa maxis. na lang. Yang part na lang na yan, pambihira. Kondi pa. Tsaka bilang side mo. Ayun na. Dito sa side side, sa mga side. Huwag doon. Ayan. Ikotin mo. Twenty-seven point five. Kondi na lang. Sa side. Ito na yung line, oh. Isa side mo, eh, ano. Huwag dyan, sa side. Yan. Ito na lang. Itong part lang na to. Yan na lang yung kailangan mag-beating. Tapos okay na to. Pwede na akong kumain ng maraming brownies. Kondi pa. Ano rin ko ang nagpap? Konti pa. Konti na. Konting, 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 konting pa. Moment of truth! Yes! It's almost done. Ayan almost pa din. Ha, grabe. So, iba talaga yung maxis. Ang hirap talaga nyang i-bid-in. Hindi ito yung first time na nagkaroon kami ng problema sa pag-bid-in ng maxis tire. So, not recommended. <laughs> hindi naman sa not recommended. Uh, the best yung maxis tires pagdating sa grip. Kaso, hindi sila madaling i-bid-in. Sa so, nakikita nyo, Actually, ilang try yung ginawa natin. Nakadalawang try kami. Dalawang beses namin binaklas, tapos kinabit okay ulit. Na. So, ngayon, okay na siya. Uh, magkabila ang side. Yes, uh, magkabila ang side. Okay na okay na siya. Kaso, yun nga, hindi okay. siya madaling i-bid in. As tire, hindi siya madaling i in. Ngayon, isa lang yung gagawin namin. Yung last. Tapos, brownies na. Kabit namin to. So, sa nakikita nyo, guys? Sa nakikita nyo, guys? Pagod na siya. Pinipilit na lang. Ay ko. Yan, sobrang pagod. Tinamaan ako nung ano. Tala nga. Alam ko, dapat ganda ito eh. Sa maya. Kupitin na lang natin. Anong nangyari? Anong nangyari? Ang wala naman. Hindi <laughs> nakasya yung gulong. Sobrang kapal ng gulong ko. <laughs> <laughs> Palit pa more! Yung gulong ko dati, yung stock na gulong, is 2.20. Pinalitan ko siya ng 2.35. 2.30. Ngayon 2.30 na kasi yung DHF ko. Hindi na siya kasya dun. <laughs> so... So... Total fail. Buti na lang. Meron ako nito. Yung isa pang stand. Pero, ang nakakapagtaka dun, bakit yung Maxxis na high rollers ko is kasha dyan? Actually, yung Maxxis, alam mo na kung bakit. Yung Maxxis high rollers ko is perfect yung tire pressure. Kasi yun yung ginagamit ko na tire pressure sa trails. Kasi hindi ko naman pinalitan yun. Ito, as of now, ano, uh, 2.5 bar. Sobrang tigas nito. So, hindi siya pumapasok dun. Pero, yun nga. Fail. <laughs> Magpapalit ka pa ba ulit? Nang tires? Mm -mm. 
<laughs> Kung magpapalit ako ng tire sa tingin ko, ang ipapalit ko na isa. Mas manipis. <laughs> Mahirap mag-bid in ng Maxxis. Although, wala akong reklamo sa grip ng Maxxis. Wala akong reklamo sa performance ng Maxxis. Pero, sobrang hirap i-bid in ng Maxxis na tires. Um, sobrang daling i-bid in nung, ano, nung Hutchinson. Kaso, hindi ko lang alam kung meron silang ganong ka-aggressive na tires na kagaya ng DHF or ng high rollers na ginagamit ko kadalasan sa, ano, sa Maxxis. Sabi nila, meron daw yung Toros, yung, ano, yung Hutchinson Toro or yung Hutchinson Taipan and yung Hutchinson na Griffus pero hindi ako sure hindi ko pa nakikita yon so hindi ko alam pero kung if ever na magpapalit ako or kung gusto nyo ng tires na maganda mabilis mag beat in Hutchinson ngayon tapos na kami dun sa gagawin namin sana na enjoy mo yung vlog na to ano oras na time check 9.07 So nag-umpisa ako dito ng 7.30 Kasi natapos ako mag-shoot nung vlog content ko ng mga 6.30 eh. Then, Mga quarter to 7 So ngayon 9 na um, Ilang oras yung 2 hours? 2 hours na 1 hour 30 1 hour 30 minutes na pag ano pag, Pagkakalikot ng bike So kung nagustuhan mong video na to Like, share, comment <laughs> Mag-subscribe kayo sa akin. See you sa susunod na video. Rock and roll!